నమస్కారం ఈటీవీ న్యూస్ కు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు తెలంగాణ అసెంబ్లీ రద్దుతో కీలకం కానున్న ఈసీ నిర్ణయం ఎన్నికలు ఎప్పుడుంటాయనే అంశంపై ఉత్కంఠ నాలుగు రాష్ట్రాలతోనే జరుగుతాయని కేసీఆర్ ధీమా అభివృద్ది సంక్షేమ కార్యక్రమాలే గెలిపిస్తాయన్న కేసీఆర్ ప్రచార వ్యూహంపై అభ్యర్థులకు దిశానిర్దేశం నేడు హుస్నాబాద్ లో భారీ బహిరంగ సభ తెలంగాణ శాసనసభ ఎన్నికలకు సమాయత్తమవుతున్న కాంగ్రెస్ ఈ నెల పన్నెండున అభ్యర్థులను ప్రకటించే అవకాశం నేడు గాంధీభవన్ లో కీలక భేటీ ఏపీకి చేసిన అన్యాయానికి కేంద్రం నుంచి వడ్డీతో సహా వసూలు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టీకరణ కలసి పనిచేస్తే అన్ని చోట్ల గెలుస్తామని విశ్వాసం ప్రభుత్వోద్యోగులకు ఒక వాయిదా కరవు భత్యం చెల్లింపు ఆమోదం తెలిపిన ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రివర్గం ఆర్యవైసీ అభివృద్ది కార్పొరేషన్ ఏర్పాటుకు నిర్ణయం నేటి నుంచి భారత్ ఇంగ్లాండ్ మధ్య ఐదో టెస్ట్ సిరీస్ అంతరం తగ్గించాలని కోహ్లీసేన పట్టుదల కుక్కుకు ఘనంగా విట్కోలు పలికేందుకు బ్రిటిష్ జట్టు కసరత్తు యుఎస్ ఓపెన్లో కొనసాగుతున్న సెరేనా జోరు మహిళల సింగిల్స్లో సెవట్సోవాపై విజయంతో ఫైనల్ చేరిన అమెరికా టెన్నిస్ దిగ్గజం ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ శాసనసభను రద్దు చేసి ఎన్నికల రణభేరి మోగించడంతో ఇప్పుడు అందరి దృష్టి ఎన్నికల సంఘంపైనే పడింది ఎన్నికలు ఎప్పుడు నిర్వహిస్తారనే విషయమై రాజకీయ వర్గాల్లో విస్తృత చర్చ సాగుతోంది మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్ ఛత్తీస్గఢ్ మిజోరాం రాష్ట్రాల శాసనసభలతో కలిపే తెలంగాణకు ఎన్నికలు నిర్వహిస్తారా అనేది తేలాల్సి ఉంది నాలుగు రాష్ట్రాలతోనే ఎన్నికలు జరుగుతాయని కేసీఆర్ పూర్తి విశ్వాసంతో ఉన్నారు ప్రతి మంగళ శుక్రవారాల్లో సమావేశమయ్యే కేంద్ర ఎన్నికల కమిషనర్లు ఇవాళ తెలంగాణ ఎన్నికలపైనా చర్చించే అవకాశం ఉంది లోక్సభతో కాకుండా విడిగా శాసనసభ ఎన్నికలకు వెళ్లాలన్న అభిమతానికి అనుగుణంగా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ శాసనసభ రద్దు ప్రక్రియను పూర్తి చేశారు ఈ మేరకు మంత్రివర్గం చేసిన తీర్మానాన్ని గవర్నర్ నరసింహన్ ఆమోదించడంతో శాసనసభ సచివాలయం అసెంబ్లీ రద్దుపై గెజెట్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది ఆ సమాచారాన్ని తెలంగాణ ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి రజత్ కుమార్ కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి నివేదించారు తెలంగాణ శాసనసభ రద్దయినందున నూట పంతొమ్మిది స్థానాలు ఖాళీ అయినట్లు పేర్కొన్నారు ఈ నేపథ్యంలో ఎన్నికల నిర్వహణపై కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం తీసుకున్న నిర్ణయం కీలకం కానుంది అసెంబ్లీ రద్దయినట్లు తెలంగాణ రాష్ట ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి నుంచి అందిన సమాచారాన్ని ఎన్నికల సంఘం తమ సమావేశంలో చర్చించనుంది ఎన్నికలు ఎప్పుడు నిర్వహించాలో ముగ్గురు కమిషనర్లు చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటారు ఈ నిర్ణయానికి వచ్చే ముందు కేంద్రాన్ని రాష్ట ప్రభుత్వాన్ని సంప్రదిస్తారు శాంతి భద్రతలు ఇతరత్ర అంశాలపై కేంద్ర హోంశాఖతో ఎన్నికల సంఘం చర్చిస్తుంది తెలంగాణ రాష్ట ఎన్నికల ప్రధాన అధికారిని కూడా సంప్రదించనున్న ఈసీ ఎన్నికల సన్నద్దతపై ఆరా తీస్తుంది ఓటర్ల జాబితా సవరణ ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ యంత్రాలు వీవీపీఏటి యంత్రాలు ఎన్నికల నిర్వహణకు అవసరమయ్యే సిబ్బంది తదితర వివరాలను ఎన్నికల సంఘం తెలుసుకుంటుంది ఉంది తెలంగాణ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి డీజీపీలను కూడా ఈసీ సంప్రదిస్తుంది పరీక్షలు పండుగలు తదితర వివరాలను తెలుసుకుని ఎన్నికల నిర్వహణకు అనుగుణంగా శాంతి భద్రతలు సిబ్బంది మోహరింపు తదితర అంశాలపై వివరాలు సేకరిస్తుంది వీటన్నింటి ఆధారంగా ఎన్నికలపై కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం నిర్ణయం తీసుకుంటుంది త్వరలో శాసనసభ ఎన్నికలు జరగాల్సి ఉన్న నాలుగు రాష్ట్రాలు రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ మిజోరాం శాసనసభలకు వచ్చే నెల మొదటి వారంలో కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం షెడ్యూల్ ప్రకటించే అవకాశం ఉంది ఈలోగా తెలంగాణ అసెంబ్లీ రద్దయినందున ఆ నాలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు ఎన్నికలు నిర్వహిస్తారని జోరుగా చర్చ సాగుతోంది ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కూడా ఇదే విషయాన్ని చెబుతున్నారు ఎన్నికలు కూడా వీలైన తొందరగా వచ్చేటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది ఎవ్వరు కూడా కన్ఫ్యూజన్ అవసరం లేదు నాకుండే పరిజ్ఞానం మేరకు అక్టోబర్ మొదటి వారంలో ప్రాసెస్ బిగిన్ అయి ఎలక్షన్ నోటిఫికేషన్ వచ్చేసి నవంబర్ లో ఆల్మోస్ట్ ఎలక్షన్ జరిగిపోతుంది డిసెంబర్ మొదటి వారంలో తోటి ఫలితాలు ప్రకటించే ఆస్కారం ఉంటుంది ఎందుకంటే నేను స్వయంగా చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ గారితో మాట్లాడినాను మిగతా ఇద్దరు ఎలక్షన్ కమిషనర్లతో మాట్లాడినాను చీఫ్ సెక్రటరీ కూడా తోలిచి మాట్లాడించినాం ప్రభుత్వ సలహాదారు రాజీవ్ శర్మ గారు కూడా మాట్లాడినారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరంగా మన సంసిద్ధతను కూడా తెలియజేసినాం ఏ నెలలో అయితే ఈ నెల పది రోజులు ఎన్నికనో ముందు ఖచ్చితంగా నాలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు జరుగుతాయి ప్రస్తుతం తెలంగాణలో కొనసాగుతున్న ఓటర్ల జాబితా సవరణ ప్రక్రియ జనవరి నెలలో ముగుస్తుంది ఈ లోగా ఎన్నికలు నిర్వహించాల్సి వస్తే రెండు పేల పద్దెనిమిది ఓటర్ల జాబితాతో పాటు అదనంగా చేరిన ఓటర్లతో కలిపి ఎన్నికలు నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది నామినేషన్ దాఖలకు పది రోజుల ముందు వరకు కూడా కొత్త ఓటర్ల నమోదు కొనసాగుతుంది శాసనసభ రద్దు నేపథ్యంలో గవర్నర్ కూడా కేంద్రానికి నివేదిక పంపాల్సి ఉంటుంది అసెంబ్లీ రద్దు నిర్ణయం ఆపద్ధర్మ ప్రభుత్వం కొనసాగింపునకు సంబంధించి ఆయన కేంద్ర హోంశాఖకు నివేదిస్తారు గవర్నర్ నుంచి వచ్చిన నివేదికకు అనుగుణంగా కేంద్ర మంత్రివర్గంలో చర్చించి అవసరమైన నిర్ణయాలను తీసుకుంటారు 
ముందస్తు వ్యూహంతో ఎన్నికల బరిలోకి దిగిన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అభ్యర్థులను ప్రకటించి రాజకీయ వేడిని రగిలించారు నాలుగేళ్ల పాలనలో చేసిన అభివృద్ది సంక్షేమ కార్యక్రమాలనే ప్రచారాస్తాలుగా చేసుకుని విజయ బావుట ఎగురవేయాలని అభ్యర్థులకు కేసీఆర్ దిశానిర్దేశం చేశారు ప్రజలు ఏం కోరుకుంటున్నారో చెబితే మేనిఫెస్టోలో పెట్టేందుకు సిద్దమని అభ్యర్థులతో నిర్వహించిన సమావేశంలో స్పష్టం చేశారు ఎన్నికల మేనిఫెస్టోను మూడు నాలుగు రోజుల్లోనే ప్రకటించేందుకు కసరత్తు చేస్తున్నారు తెలంగాణ శాసనసభ ఎన్నికల రణభేరిని మోగించిన తెరాస ప్రతిపక్షాలకు అందనంత వేగంతో దూసుకెళ్లేందుకు వ్యూహాలను సిద్దం చేసుకుంది ముందు నుంచి చెబుతున్నట్లుగా దాదాపు సిట్టింగ్లందరికీ తిరిగి టిక్కెట్లిచ్చిన కేసీఆర్ తెలంగాణ భవన్లో వారితో సమావేశమై వెంటనే ప్రచారం ప్రారంభించాలని దిశానిర్దేశం చేశారు తెరాస ప్రభుత్వం చేపట్టిన అభివృద్ది సంక్షేమ కార్యక్రమాలే అస్తాలుగా ప్రచారం చేయాలని సూచించారు మేనిఫెస్టో మూడు నాలుగు రోజుల్లో ప్రకటించే యోచనలో ఉన్నారు తెరాస సెక్రటరీ జనరల్ కె కేశవరావు నేతృత్వంలో పదిహేను మంది సభ్యుల మేనిఫెస్టో కమిటీ ఆ పనిలో నిమగ్నమైంది కొన్ని ఆకర్షణీయ పథకాలను కార్యక్రమాలను మేనిఫెస్టోలో పొందుపరిచే అవకాశం కనిపిస్తోంది సమయం చాలా ఉన్నందున ప్రతి ఒక్క ఓటరును వ్యక్తిగతంగా కలిసేలా ప్రణాళికలు రచించుకోవాలని కేసీఆర్ సూచించినట్లు తెలుస్తోంది ప్రతిపక్షాలు దుష్ప్రచారం చేసే అవకాశం ఉన్నందున అసెంబ్లీని ఎందుకు రద్దు చేసి ఎన్నికలకు వెళుతున్నామో ప్రజలకు వివరంగా చెప్పాలని కేసీఆర్ పార్టీ అభ్యర్థులకు సూచించారు అందరినీ కలుపుకుని వెళ్లాలని కోరారు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళండి మాట్లాడండి కన్విన్స్ చేయండి ప్రభుత్వం బాగా పనిచేసింది గతంలో ఇప్పుడు ఇంకా బాగా పనిచేస్తామని చెప్పాలి ప్రజలకు వెళ్ళి ప్రభుత్వ పథకాలను పూర్తి వివరించాలి ప్రజలకు ప్రజలు కూడా ఇంకా వాళ్ళకి ఏమైనా యాక్సిడెంట్స్ ఉన్నాయా ఇంకేమైనా కావాలనుకుంటున్నా ఏమైనా ఉంటే మా దృష్టి తీసుకురామని చెప్పింది వారు ప్రత్యర్థుల రాజకీయ కదలికలను గమనిస్తూ వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించాలని కేసీఆర్ అభ్యర్థులకు నిర్దేశించారు మంత్రులు తమ జిల్లాల్లోని ఇతర అభ్యర్థుల గెలుపునకు కృషి చేయాలన్నారు పార్టీ పరంగా అన్ని విధాలుగా అండ ఉంటుందని గెలిపే లక్ష్యంగా దూసుకెళ్లాలని అభ్యర్థులను కేసీఆర్ ఉత్సాహపరిచారు అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు నూట పంతొమ్మిదికి గాను నూట ఐదు అసెంబ్లీ స్థానాలను సిట్టింగ్లకు కేటాయించిన కేసీఆర్ ఇద్దరికి నిరాకరించారు మంచిర్యాల జిల్లా చెన్నూరులో నల్లాల ఓదేలుకు టికెట్ నిరాకరించిన ఆయన ఆ స్థానాన్ని పెద్దపల్లి ఎంపీ బాల్క సుమన్ కు కేటాయించారు సంగారెడ్డి జిల్లా ఆందోళులో బాబు మోహన్ స్థానంలో పాత్రికేయుడు క్రాంతికిరణ్ కు అవకాశం కల్పించారు వరంగల్ తూర్పు స్థానానికి సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే కొండా సురేఖ పేరును పెండింగ్ లో ఉంచారు మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి స్థానాల్లోనూ అభ్యర్థులను మార్చే అవకాశం ఉందని సమాచారం బోడిగ శోభపై వివాదాలు వస్తున్న కారణంగా చొప్పదండి స్థానాన్ని పెండింగ్ లో ఉంచారు వికారాబాద్ నియోజకవర్గం నుంచి ఓ కాంగ్రెస్ నేత పార్టీలో చేరేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నందున ఆ స్థానాన్ని ఖాళీగా ఉంచారు భాజపా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న ఐదు స్థానాలకు గాను ఉప్పల్కు అభ్యర్థిని ప్రకటించిన తెరాస అంబర్పేట ముషీరాబాద్ ఖైరతాబాద్ గోషామహల్ స్థానాలకు అభ్యర్థులను ప్రకటించలేదు ఇటీవల పార్టీలో చేరిన దానం నాగేందర్ ఖైరతాబాద్ లేదా గోషామహల్ టికెట్ ను ఆశిస్తున్నారు టీపీసీసీ అధ్యకుడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత గీతారెడ్డిలపై పోటీకి బలమైన అభ్యర్థుల కోసం తెరాస కసరత్తు చేస్తోంది ఉత్తమ్ పద్మావతికి పోటీగా గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డిని బరిలోకి దింపాలని తెరాస యోచిస్తోంది పెండింగ్ లో ఉన్న స్థానాల్లోనూ వారం రోజుల్లోగా అభ్యర్థులను ప్రకటిస్తామని తెరాస నేతలు చెబుతున్నారు తెరాస ఎన్నికల సమర శంఖానికి సిద్దిపేట జిల్లా హుస్నాబాద్ సర్వం సిద్దమైంది శాసనసభను రద్దు చేసి అభ్యర్థులను ప్రకటించిన తరువాత జరుగుతున్న తొలి సభను విజయవంతం చేసేందుకు భారీ ఎత్తున ఏర్పాట్లు చేశారు సభా ఏర్పాట్లను స్వయంగా హరీష్ రావు పర్యవేక్షిస్తున్నారు తొలి ఆశీర్వాద సభను విజయవంతం చేసేందుకు మండలాల వారీగా భారీ జన సమీకరణకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు నిర్ణయాత్మక ప్రతిపక్షం లేదనే విషయాన్ని ఆశీర్వాద సభలో ఎండగడతామని నేతలు చెప్పారు ఆపద్ధర్మ ముఖ్యమంత్రి హోదాలో సభను హాజరు కావుతున్న కేసీఆర్ హైదరాబాద్ నుంచి హెలికాప్టర్లో నేరుగా హుస్నాబాద్ కు చేరుకుంటారు నాలుగున్నరేళ్లలో తెరాస ప్రభుత్వం చేసిన అభివృద్ది సంక్షేమ కార్యక్రమాలను వివరించడంతో పాటు విపక్షాల కుట్రలను అధినేత బట్టబయలు చేస్తారని హరీష్ రావు స్పష్టం చేశారు ముఖ్యమంత్రి గారు ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా మొట్టమొదటి సభ హుస్నాబాద్ పట్టణంలో వారు రానున్నారు దానికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లన్నీ కూడా పూర్తయినాయి గతంలో కూడా మీరు చూసినట్టయితే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు హుస్నాబాద్ నుంచే ఎన్నికల ప్రచారాన్ని ప్రారంభించి రాష్ట్రంలో కూడా గులాబీ జెండా ఎగరవేశాం సో ఈ యొక్క సభకు మేము అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ స్పందన వస్తా ఉంది ఇక్కడి నుంచి ఎన్నికల శంఖారావాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారు పూరిస్తారు ఇలాంటి సభలు రాష్ట్రంలో వంద సభలు జరుగుతాయి తెలంగాణలో శాసనసభ రద్దు ముందస్తు ఎన్నికల నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పూర్తి స్థాయిలో ఎన్నికల కార్యాచరణకు సమాయత్తమవుతోంది ఈ మేరకు ఢిల్లీలో ఏఐసిసి నేతలు కుంతియా అశోక్ గెహ్లాట్లతో సమావేశమైన టీపీసీసీ అధ్యకుడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి 
తాజా రాజకీయ పరిస్థితులను విశ్లేషించారు ఎన్నికలకు పార్టీ శ్రేణులను సిద్దం చేయడం సహా అభ్యర్థులను ఖరారు చేసే అంశంపై చర్చించారు తెరాస దూకుడు నేపథ్యంలో నేడు గాంధీ భవన్ లో కీలక సమావేశాన్ని కాంగ్రెస్ ఏర్పాటు చేసింది ఎన్నికల నేపథ్యంలో ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాల్సిన అంశాలపై చర్చించనున్నారు పీసీసీ అనుబంధ విభాగాలతోనూ త్వరలో ప్రత్యేకంగా సమావేశం కావాలని కాంగ్రెస్ నేతలు నిర్ణయించారు వారం రోజుల్లో పూర్తి స్థాయి కమిటీల ఏర్పాటు సహా అభ్యర్థుల తొలి జాబితాను విడుదల చేయాలని కాంగ్రెస్ యోచిస్తోంది గందరగోళానికి తావు లేకుండా స్పష్టత ఉన్న నలభై నుంచి యాబై నియోజకవర్గాల అభ్యర్థులను ప్రకటించాలని అధిష్టానాన్ని ఉత్తమ్ కుమారు ఈ నెల పన్నెండున ఉత్తమ్ కుంతియాలు రాహుల్ తో సమావేశమవుతారని సమాచారం అదే రోజు కీలకమైన కమిటీల ప్రకటనతో పాటు అభ్యర్థుల జాబితా కూడా వెల్లడించే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు కలిసి వచ్చే పార్టీలతో పొత్తు పెట్టుకోవడంపై తెలంగాణ తెలుగుదేశం నేతలతో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకోవాలని ఆ పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు నిర్ణయించారు అమరావతిలో తెలుగుదేశం పోలిట్ బ్యూరో సభ్యులు పార్టీ సీనియర్ నేతలతో తెలంగాణ పరిణామాలపై చర్చించిన చంద్రబాబు తెరాస భాజపా కుమ్మక్కు రాజకీయాలను ఎండగట్టాలని ఆదేశించారు తెలుగుదేశాన్ని ఆంధ్ర పార్టీగా ముద్రబేయడాన్ని ఆయన తీవ్రంగా ఖండించారు రేపు హైదరాబాద్ లో నందమూరి హరికృష్ణ పెద్ద కర్మకు హాజరు కానున్న చంద్రబాబు మధ్యాహ్నం పార్టీ నేతలతో సమావేశం కానున్నారు పొత్తులపై ఇంకా నిర్ణయించలేదన్న తెలుగుదేశం జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి పెద్దిరెడ్డి పూర్తి స్థాయిలో చర్చించి తుది నిర్ణయం తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు వారు కూడా రేపు ఎనిమిదో తేదీన హైదరాబాద్ కు వస్తున్నారు తెలంగాణ తెలుగుదేశం పార్టీ శ్రేణులతోటి సంప్రదింపులు చర్చలు జరుగుతాయి సిపిఐ కోదండం గారు సిపిఎం ఒక ఐక్య ఫ్రంట్ గా మనం ఏర్పడదాం మనం కొన్ని అంశాల వారిగా ఎన్నికల విషయంలో ఆలోచిస్తాం అనేటువంటి ప్రతిపాదన మాకు వచ్చినాయి కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా పత్రిక ద్వారా తెలుగుదేశం పార్టీతో పొత్తు అయినా మాకు అభ్యంతరం లేదు కలిసి వస్తే మేము పొత్తు పెట్టుకుంటామనే సంకేతాలు ఆ పక్క వచ్చాయి తప్ప మా సైడ్ నుండి ఇంతవరకు మేము ఎలాంటి ఆమోదం గానీ ఎవరితో సంప్రదింపులు గానీ జరిగిన సందర్భం లేదు ఎన్నడెప్పుడు ఎప్పుడు ఎలక్షన్ డేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇచ్చినా వి విల్ విన్ ద గవర్నమెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కు కేంద్రం చేసిన అన్యాయానికి వడ్డీతో సహా వసూలు చేస్తామని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు ఏపీపై కక్షతో అణగదొక్కాలని ప్రధాని మోదీ ఎన్నో కుట్రలు చేసినా స్వశక్తితో పైకి వచ్చామని చంద్రబాబు తెలిపారు సమర్థులైన నాయకులు పార్టీ కార్యకర్తలు ఏకతాటిపైకి వచ్చి పనిచేస్తే ఎన్నికల్లో అన్ని స్థానాల్లో గెలవటం ఖాయమని చంద్రబాబు అన్నారు మాజీ మంత్రి కొండ్రు మురళిని తెలుగుదేశంలోకి ఆహ్వానించారు అమరావతి ప్రజావేదిక హాల్లో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమక్షంలో మాజీ మంత్రి కొండ్రు మురళి అనుచరులతో కలిసి తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరారు మురళి చేరికను స్వాగతించిన చంద్రబాబు వివిధ పార్టీలు చేస్తున్న కుట్ర రాజకీయాలను తీవ్రస్థాయిలో ఎండగట్టారు హైదరాబాద్ అభివృద్ది ప్రతి అంగుళంలోనూ తన శ్రమ ఉందన్న ఆయన ఏపీలో ఎవరి కుట్రలు సాగబోవన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేయాలి అణగదొక్కాలని ప్రయత్నం చేస్తే ఒక ఫుట్బాల్ ఆడుకున్నట్టు ఆడుకున్న రెచ్చిపోయి పైకి వచ్చే మనస్తత్వం అనేది ఆ విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది నరేంద్ర మోడీ గారు కాకపోతే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎవరు వచ్చినా మనకు జరిగిన అన్యాయానికి వడ్డీతో సహా వసూలు చేస్తాం న్యాయం చేయిస్తాం దాంట్లో అనుమానం అవసరం లేదు పార్టీ నేతలంతా కలిసి పనిచేస్తే వచ్చే ఎన్నికల్లో అన్ని స్థానాల్లో విజయం ఖాయమని ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు వ్యాఖ్యానించారు శ్రీకాకుళం జిల్లా మంచి జిల్లా అన్ని సీట్లు గెలిపించే జిల్లా మీరందరూ గట్టిగా ఉంటే అన్ని సీట్లు గెలుస్తాం నాకు సమర్థవంతమైన నాయకులందరూ మన పార్టీకి రావాలి కార్యకర్తలు ఇక్కడ మేము చూస్తున్నాం పాత కొత్త అనే పేరు లేకుండా నీరు పాలు మారి కలిసిపోయారు బాగా బ్రహ్మాండంగా కలిసిపోయారు ఇదే విధంగా రాష్ట్రం మొత్తం ఒక త్రాటి పైన వచ్చి అందరినీ కలుపుకొని రాగలిగితే నూట డెబ్బై ఐదు సీట్లు గెలుస్తాం ఇరవై ఐదు పార్లమెంట్లు గెలుస్తాం ఎవరైనా కుట్రలు కుతంత్రాలు చేస్తామంటే వాళ్ళ గుండెల్లో నిద్రపోయే విధానానికి శ్రీకారం చుడతామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా రాష్టాభివృద్దిని కాంక్షించే తాను తెలుగుదేశంలో చేరినట్లు చెప్పిన మురళి నాలుగున్నరేళ్ల పాలనలో చంద్రబాబు చేపట్టిన అభివృద్ది కార్యక్రమాలను చూసిన ప్రజలు మళ్లీ ఆయనే రావాలని బలంగా కోరుకుంటున్నారని అన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ రాష్ట్రంలో రాజకీయ అతీతంగా పాలిస్తున్నారు కాబట్టి ఆయన అతీతంగా మనం అందరం కూడా ఆయనకి సపోర్ట్ చేసి ఆయన చేస్తున్న కష్టానికి మనం కూడా వెనకుండి ముందుకు మనం కూడా వెళ్తే ఖచ్చితంగా రానున్న ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో చాలా మనకి బెనిఫిట్స్ వస్తాయి పార్టీ ఆదేశాలు తూచా తప్పక పాటిస్తానన్న తెలుగుదేశం పోలిట్ బ్యూరో సభ్యురాలు ప్రతిభా భారతి కొండ్రు మురళి చేరకును స్వాగతిస్తున్నట్లు చెప్పారు ప్రభుత్వోద్యోగులకు సవరించిన రేట్ల ప్రకారం ఒక వాయిదా కరవు భత్యం చెల్లింపునకు ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది కొత్తగా పదిహేను పేల గృహాల మంజూరుకు పచ్చజెండా ఊపింది 
आंध्र प्रदेश मेरीटाइम बोर्ड मुसाइदा बिल्ल को आमोद मुद्र वे कैबिनेट आक्वा रैतक यूनिट रे रूपये चप्पन विद्युत रायती मोदी पड़े आर्य वैश्य कॉर्पोरेशन एर्पटक अंगीकार मंत्रिवर्ग मुख्यमंत्री युवनेस्तम वे सैटल पदना प्रारंभ मुख्यमंत्री चंद्रबाबु अत अमरावती सवेश आंध्र प्रदेश मंत्रिवर्ग गत सवरी रेट प्रकार उद्योग पिंशनर्क वायदा डीए चल निर्णय ग्रामीण प्राता पन्द्रेल आमी पर्में रूरल हौसी प्रोग्रम कू शिथिलावस्थ उ वारी एन रूरल हौसी कर्त लड़ी इटाइचे प्रतिपादन को आमोद रेल पद्धति पन्द्री संवसरा प्रधानमंत्री आवास योजना एन अर्बन हौसी कौ गृहा मूड पाइंट उपनिबंधन मुद्रे इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट आफ् डिजिटल टेक्नजी ईटी सैक्न एन कंपनी का एर्पट्ट चेयर प्रतिपादन को आमोद मुद्र वे निर्वाह व्यय कंजूर चेयर प्रतिपादन को आमोद आंध्र प्रदेश प्रभुत्गोल पेर तो प्रत्येक इ प्रोक्यूर्मेंट पर्टल एर्पट्टन पालसी को मारे मंत्रिमंडली आमोद लिंक काकीना रंगराय वैद्य कलाशाल नवजात शिशु विभागा मंजूर राजधानी प्राप्त भूमि लेने कुटाल मूडे को सारी पद शात प्रतिपादन को मंत्रिवर्ग आमोद मूड रोज पर्यटन में भाग में केन्द्र सांक निपण कमी गुरीवर प्राजेक् सदर्शन पोलवर पन पशी कमीटी सभ्यु इंजनी अधिकार तो प्राजेक् निर्माण में नाण्यता को संबंधी विषय इंजनी अड़ तल स्ल वर्मस्त नलब एम ब्लाक परशी दयाफ्रम वा कापर डैम सदर्शन पोलवर प्राजेक् पनण्यता लोपाल तलेक जाग्रत बाध्यतादार कमीटी चैरम वैके शर्म प्राजेक् पन जीर पै सतृप्ति व्यक्त आय प्रति मूड नारी प्राजेक् पनण्यत परशी तेलंगा अमल मिशन भगीरथ मदरी का जलधारे प्राजेक् कर्नाटक प्रभुत् इनक संबंधी साध्यसाध्यलंगा आरडब्ल्यूएस अधिकार कर्नाटक अधिकार चर्चा प्राजेक् स्वरूप व्यय पै समग्र चर्चे कर्नाटक ग्रामीण तागनीर पारिशु विभाग कमीशनर डाक्टर आर् विशा नेतृत्व में प्रत्येक बृंदम ने हईदराबाद वस्तु यरमंजि आरडब्ल्यूएस कार्यलय में एनसी कृपाक रेडि इतर उन्नताधिकारेश नाविकागर परक्रम पेरीट तेरचाप पड़वो एन ने समुद्र चुटना नाविकाद महिला बृंद सभ्युरा लेफ्ट कमाडर स्वाति मुख्यमंत्री चंद्रबाबु सत्क आम साहस युवत को स्फूर्तिदायक चंद्रबाबु प्रशंसा विशाखपना की चंदन स्वाति तन अभवाल विवरी आम प्रयाणम चरत्र में निचिपो मुख्यमंत्री अ नैपुण्याभिवृद्धि पै तम प्रभु प्रत्येक दृष्टिपेटी स्वाति सेवल तुम्हारे विनियोगुवी चंद्रबाबु आम को प्रभुत् तहाय सहकार अ मेक्सिको वेराग्रज राष्ट्र में नूट अरवे चोट पार्टी सामधि ने पोल अधिकार नूट अरवे आर मदक द्रव्यलफिया तो जगह घर्षण नूट अरवे आर मंद चंपार भाव आगस्ट एन बैठ पड़न आ प्राप्त में रेल दुस्त नूट नलब नाग ईडी कार्ड वाति इनफार्मर इच्छा सामचार तो पुरा गुर्ति विवरी फोरेक् निवेक प्रकार रेडे कृतम वार चंपे भाव ड्रोन सायों तो आ प्राता चित्रीक मेक्सीको सरकार भद्रता कारण रीत्या असल प्रदेश एक्ो चपले वेराग्रज राष्ट्रजी गवर्नर जेवीआर डूर्टे पालन जगह अ 
అవినీతి ఆరోపణల కారణంగా జ్యూర్టే ప్రస్తుతం జైల్లో ఉన్నారు వెరాక్రజ్ లో మంది గల్లంతైనట్టు అక్కడి కొత్త ప్రభుత్వం ప్రకటించింది పెట్రోల్ డీజిల్ ధరల పెరుగుదలకు నిరసనగా కాంగ్రెస్ దేశవ్యాప్త పోరుకు సిద్దమైంది ఈ నెల పదిన కాంగ్రెస్ దేశవ్యాప్త బంద్ కు పిలుపునిచ్చింది ఇతర ప్రతిపక్షాలు ప్రజా సంఘాలు తమతో కలిసి రావాలని ఆ పార్టీ నేత రణదీప్ సూర్జేవాలా కోరారు పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల ధరల పెంపు ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏటా పదకొండు లక్షల కోట్ల రూపాయల భారం మోపుతోందని ఆరోపించిన ఆయన ఆందోళనలో ఈ అంశాన్ని ప్రధానంగా ప్రచారం చేస్తామని స్పష్టం చేశారు పెట్రోలియం ఉత్పత్తులపై ఎక్సైజ్ పన్ను తగ్గించాలని డిమాండ్ చేశారు పెట్రోల్ డీజిళ్లను జీఎస్టీ పరిధిలోకి తేవాలన్నారు